um, good evening sa mga ka-YouTube natin ngayon. Kayo po ay nanonood sa ating video tutorial kung paano po i-convert yung active voice statement to passive voice. So sa video ng ito, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click na po yung subscription button natin tapos i-click mo na rin yung bell button para maging up, uh, palaging update ka sa susunod na video tutorials namin at iba pang mga fan challenges. So, ang um, binabati kita ng good evening sa mga lahat ng nanood ng video nito. So ngayon, so nag pumunta ako sa Microsoft Word ko. So dito po ako mag tutorial para man naman uh, makikita nyo ng step na step so kaya ito na so naglagay ako nito so welcome to my channel so welcome kayong lahat dito so yung mamaya magbibigay ako ng dalawang statement at magbibigay rin ako ng mga instruction kung paano gawin or paano ka po mag uh, mas madali na mag-convert mag mo yung isang statement sa bagong statement. So converting active statement to a passive statement. So ngayon is mag magbibigay ako ng instruction. <clears throat> So ito na so Yung video kasi natin ngayon is 13 13 minutes and 54 seconds. So sa tutorial na ito da I hope na meron po kayong ma-learn para naman uh, makatulong ako sa pag convert ng isang statement kasi kadalasan kasi Um, ito yung mahirap na discussion na masasabi ko sa loob ng paaralan. So, para mas mapadali natin maintindihan is nagbibigay po ako ng isang video tutorial tungkol sa ganitong mga problema. So, let's get started po guys. So... <coughs> So ito yung mga dapat nating tandaan kung ano yung unang gawin natin para ma para ma maintindihan natin kung ano yung paano natin i-convert yung isang statement. So una is kailangan nating ma-identify what statement is used. So yun kasi yung napakaimportante kasi may dalawa kasi tayong statement which is the active at saka yung passive voice. So mas madali nating maintindihan kapag na-identify natin yung isang statement. At yung pangalawa naman is yung um, <clears throat> yung pangalawa naman natin is paano po natin i-identify yung subject at saka yung agent o yung sinasabi natin na direct object so later on so malalaman nyo rin kung ano yung direct object agent at subject sa isang statement at saka yung pangatlo is must be know about singular and plural construction so dapat alam ng, ng kahit sino yung singular at, at plural form kasi kapag alam mo yun, so mas mapadali mo lang uh, ma-convert yung isang statement sa, sa bagong statement. Which is the active into passive voice. Kasi pagsasabihin ko naman na singular and plural, ito yung um, <clears throat> subject natin yung tinutukoy dito. For example, um, Sheila plays. So yung Sheila is our subject and then yung place is our plural form of the verb which is ano, singular form of the verb hindi para flourish rather 
So, yung Sheila natin is singular form of subject. Tapos, yung place naman is singular form of the verb. Kasi dapat magkapantay yun. Kapag singular yung subject, it should be followed with singular form of the verb. So, ngayon, meron na po akong nilagay na statement dito. Yung Jill through the ball. So, what statement? So, anong statement yung tinutukoy ko dito? Tapos, mamaya malaman natin. So, i-discuss ko yun. Yung pangalawa naman natin is yung policeman chased the robbery. So, ganun yun. So, sinasabi ko rin dito na ano yung statement na ginagamit natin sa pangalawang sta- uh, pangalawang sentence na binigay ko ngayon. So, ito na. <clears throat> Tinanong ko dito kung ano yung statement yung una natin. Gel through the ball. So, halatang halata na yung statement natin dito is an active voice statement. So, ano yung... ba diba kanina nagbigay ako ng take note or rules? Yung una natin is kailangan nating ma-identify kung ano yung statement na gamit. Which is yun yung tinatanong ko ngayon. So, yung pangalawa is identify your subject at yung sinasabi kong agent or the direct object. So, sa first statement natin, yung sinasabi ko na isa itong active statement, gel through the ball. So, makita natin dito na gel is our subject. ba diba? So, si gel isa lang. So, that's a singular. Tapos, through the ball. So, gumagamit tayo ng past tense. Past form of the verb, which is the through. Yung susunod naman natin gagawin is dapat i-take note natin na mas uh, titingnan din natin yung ano yung ginagamit na verb, which is it a present, it has happened in present, or past and then the future. So, mas uh, napaka-importante yun. So, nilagay ko na dito na active voice ito. Tapos, Jill is a subject. It is in singular. And then, past tense of the verb. And then, yung sinasabi kong agent or the direct object, saan yun? Ito yung the ball. Yung iba namang statement is tinalagyan na pa ng complete modifier. ba diba? So, paano natin i-convert yung una natin? So, let's get started. Ito na. So, makita natin na yung gel is our subject. So, happens in the past. True. So, um, through the ball. So, yung subject natin, ano, yung direct object natin sa active, kapag i-convert natin sa passive statement, yung direct object or the agent will become our subject. Yun yung role. ba diba? So, makita nyo dito na ti- i-convert ko na yung statement natin. So, yung the ball, ba diba isa lang? Isa. So, it is singular. Yung agent natin is a singular form of the verb. So, ganito na. So, So, ikukore ko lang sa nat- um, kasi nag- na-type ko dito the robbery was thrown by Jill. Pero yung unang statement kasi pa- uh, liwanag, paliwanag ko lang na nagkaroon ng missed uh, typing. ba diba? na- Nagkamali ng pag-type ko dito. Instead na the ball, the robbery yung na, na- nailagay ko. So, pakipalit lang. So, it should be Um, the ball was thrown by Jill. So, ito na yung sinasabi kong passive statement. Tapos, kung makita, no, makita nyo na Jill is your subject to your active statement. But, it becomes your what? It becomes your agent. It becomes your agent in Okay, it becomes your agent in passive voice statement. 
So, yung pangalawa naman natin is The Policeman Chased the Robbery. So, ito yung dapat. Yung nag, nag, nagkamali kanina. Dapat, ito yung The Robbery. So, take note. Ano yung gamit na form of the verb dito? Chased. That is a past tense. Happened in the past. So, ang gagawin natin is yung pag-convert naman natin sa passive is gagamitin din natin yung past participle. So, ito na. So, was yung ginagamit ko na verb dito kasi past tense, it happens in the past, yung sa first statement. So, yung pangalawa, um, number two is the robbery was... Bakit was? Was yung ginagamit ko kasi past tense nga yung active statement natin. So, gagamitan din natin ng past participle later on. So, the robbery was chased by the policeman. Yung by natin, yung formula kasi natin is one, <clears throat> yung direct object natin will become our subject tapos lagyan natin ng auxiliary verb tapos yung past participle form of the verb tapos the preposition by and then our agent yun yung formula natin sa pag-convert ng isang statement from active to passive statement so ito na So, policeman is your subject sa ating active voice. Pero, nagiging agent siya pag it convert natin sa passive statement. So, napakadali lang. So, kapag uh, may iba ka na, na nalilito ka kung paano gagamitin or paano mag-convert ng isang statement... Comment down below po para matulungan ka po ko, pa, uh, ko po kayo para mabig, mabigyan ko po kayo ng idea kung paano po i-convert ang isang statement. So comment down below tapos subscribe to my channel and then um, sa susunod na video tutorial ko is ipapakita ko na naman yung iba pang mga tutorials na gusto nyo dapat malaman. And then, ito yung pangalawang video sa channel ko. So, bye!